हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग खैरियत हैं स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने काफ़ी कोशिश करके इंतहाई इसको आसान बनाने के लिए काफ़ी इसके ऊपर मेहनत की है ताकि एक बहुत बड़े लेक्चर को इंतहाई कम टाइम में आपको ये सारा चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ स्टूडेंट टॉपिक जो है हमारे पास चार्लस लाख की जो क्रिटिकल फार्म है और उसके अंदर एब्सोलूट टम्परेचर की बात हो रही थी हो रही है तो इसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल से ये वीडियो करनी है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि एब्सोलूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है हम चार्लस लाख के अंदर कैलवन स्केल को क्यों ले रहे होते हैं सेंटीग्रेड को फॉरन स्केल को क्यों यूज़ नहीं करते और ये इसको कैसे फॉलो कर रहा है और वो इसको फॉलो सेंटीग्रेड स्केल इसको क्यों फॉलो नहीं कर पा रहा तो ये सारी चीज़ों का आंसर आपको इसी लेक्चर्स के अंदर आपको मिल जाएगा और इसी जो इसकी जो डराइवेशन के लिहाज से वो डराइवेशन कैसी होती है वो भी हम इन इसको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो को एंड तक देखें वीडियो के एंड तक किसी भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें इन आपको किसी भी किस्म के जो भी प्रॉब्लम होगा इन उसको भी हम हल करेंगे तो स्टूडेंट्स जलते हैं अपने टॉपिक की तरफ वट इज़ एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर इज एक्चुअली दैट टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कंसिडर्ड टू बी ज़ीरो क्या मैंने कहा कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं कि ज़ीरो हो जाता है ड्यूशनर्स या इसको अगर आप डिफाइन ऐसा भी कर सकते हैं कि द टेम्परेचर माइनस टू सेवेंटी थ्री इज़ दैट टेम्परेचर इज दैट एब्सोलूट टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स ज़ीरो अब ये मैं बार बार कर रहा हूँ कि कंसिडर टू बी ज़ीरो एक्चुअल में गैस का वॉल्यूम ड्यूशनर्स ज़ीरो नहीं होता <coughs> आप जानते हैं कि गैस के मालिक्यूल जो होते हैं ना इनमें भी इंटर मालिकुलर फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं गैस के मालिक्यूल में भी अट्रैक्शन पाई जाती है और जब ये अट्रैक्ट होते हैं तो कंडेंस होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है यानी गैस भी लिक्विफाइड होती है और सालिडिफाइड हो सकती है अगर जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएँ तो ये इनमें इंटर मालिकुलर फोर्सेज इनक्रीज होते जाते हैं स्टूडेंट्स अब रियल गैसेस का वॉल्यूम जीरो नहीं होता लेकिन यहाँ पर जो हमने गैसेस ले रखे हैं वो हमारे पास आइडियल गैसेस हैं स्टूडेंट्स तो हम इसके ऊपर आते हैं कि जो इसके क्रिटिकल फार्म है चार्लस ला की वो हमें क्या कहता है वो हमें कहता है हम आप लोगों ने चार्लस ला पढ़ा हुआ है कि V इज प्रोपोर्शनल टू T कि जैसे जैसे टेम्परेचर में इजाफा होता है वॉलीम में इजाफा हो रहा होता है शर्त यह होती है कि आपने उसमें प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स दोनों चीज़ें कांस्टेंट ले रखी हों ना आपने प्रेशर बढ़ाना है ना आपने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने हैं तब जैसे जैसे आप टेम्परेचर में इजाफा करते जाएंगे वॉल्यूम में इजाफा होता जाएगा और ग्राफ आपको इसी किस्म का स्ट्रेट लाइन मिलता जाएगा अब जो इसके क्रिटिकल फार्म है वो हम कहते हैं कि फॉर एवरी वन डिग्री राइज फॉर एवरी वन डिग्री राइज आर फॉल ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज आर डिक्रीज बाई वन ओवर टू सेवेंटी थ्री फैक्टर के अगर आप एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या वन डिग्री राइज ओ आर फॉल ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम विल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इसी मुनासबत से बाई वन ओवर टू सेवेंटी थ्री फैक्टर कि जो भी आपने जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस का वॉल्यूम अगर लिया हुआ है और आप उसके बाद उसका वन डिग्री भी टेम्परेचर राइज करते हैं तो वो इस फैक्टर की मुनासबत से वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ऐसे समझें कि हमने ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे एक गैस का वॉल्यूम लिया हुआ है जो कि हमारे पास है 546 फोर्टी सिक्स एम ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम हमने कितना लिया हुआ है 546 फोर्टी सिक्स लिया हुआ है अब अगर आप इसका एक डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ाते हैं तो इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है तो जैसे मैंने कहा कि फाइव मल्टीप्लाई बाई वन ओवर टू सेवेंटी थ्री के फैक्टर से ही बढ़ेगा तो इसको अगर आप हल करें तो इससे आंसर हमारे पास क्या निकलता है टू 
इस फैक्टर की मुनासबत से वॉल्यूम में कितना इजाफा हो गया टू इजाफा हो गया इसी फैक्टर के मुनासबत से तो अगर इसमें हम टू का इजाफा कर दें पहले जीरो टू जीरो फाइव फोर्टी सिक्स है तो टू का इजाफा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा वन डिग्री टेम्परेचर इजाफा करने से इजाफा करने से ये हो जाएगा फाइव फोर्टी एट एम एल अब अगर इसी मुनासबत से स्टूडेंट्स अगर आप इनका वन डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें तो जाहिर बात है जब टू में वन डिग्री इजाफा करने से टेम्परेचर में दो डिग्री का इजाफा हो गया तो एक डिग्री घटाने से कम करने से हम अगर इसका इस तरह लिख लें तो जाहिर बात है वो कितना हो जाएगा फाइव फोर्टी फोर हो जाएगा बिल्कुल इसी मुनासबत से अब स्टूडेंट्स ये इसी तरीके से ये ये मतलब ये इस किस्म की आपको ये एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा है कि एन डिग्री अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएं या कम करें तो वॉल्यूम में इजाफा वन बाई टू सेवेंटी थ्री के मुनासबत से ही होगा अब इसको आप डिटेल में हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें वन ओवर टू सेवेंटी थ्री से रिलेटेड है ये क्या असल में आपको कहना चाह रहा है तो ड्राइवेशन की अगर हम देख लें कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि वी नाट हमारे पास वो वॉल्यूम है जो कि आपने जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रखा है वी नाट इज़ अ वॉल्यूम एट ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड और वी टी हमारे पास वो वॉल्यूम है जो कि हमने किसी भी टी डिग्री सेंटीग्रेड पर ले लिया लिया हुआ है तो इसके लिए ड्राइवेशन कुछ इस किस्म की होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल वी टी जो है ना हमारे पास वॉल्यूम है जो कि टी टी सेंटीग्रेड पर है जो कि बराबर होता है वॉलीम एट इक्वल टू वॉल्यूम वी वी नाट वॉल्यूम एट जीरो सेंटीग्रेड के अब इसमें वॉल्यूम में जो इजाफा हुआ है स्टूडेंट्स जो वॉल्यूम आपने जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया हुआ था जो कि फाइव फोर्टी सिक्स है जब आपने उसको वन टू सेवेंटी थ्री के फैक्टर से बढ़ाया या घटाया तो कितना फ़र्क पड़ा है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं इसके साथ जितना टू अगर बढ़ा था तो आपने टू में इसमें यानी ये फाइव फोर्टी सिक्स है तो टू आपने लिख लिया था और वो हमारे पास फाइव फोर्टी एट हो गया था अब ये टू कैसे आया था इसके लिए इक्वेशन कुछ इस किस्म की होगी कि वॉल्यूम एट जीरो टू सेंटीग्रेड जो कि जैसे आपने वहीं यहाँ पे पाया फोर्टी सिक्स लिया हुआ है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने जितना भी टेम्परेचर देना है उसको हम टी डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं और वन और टू सेंटी थ्री के फैक्टर से वो कितना कम है या बड़ा है तो आपने उसको यहाँ पर टू लिख देना है स्टूडेंट्स तो क्या समझे के वी टी वॉल्यूम एट एनी डिग सेंटीग्रेड है वी नाट वॉल्यूम एट जीरो टी सेंटीग्रेड है अब ये टू कहाँ से आया था कैसे फैक्टर ये बढ़ा था तो हम इसके लिए क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं कि वी नाट वॉल्यूम जो कि हमने जीरो टी सेंटीग्रेड पे लिया हुआ है जितना भी आपने टेम्परेचर वन डिग्री बढ़ाया तो यहाँ पर आपने वन पुट करना मैंने उसके लिए टी डी सेंटीग्रेड लिख दिया है तो टी डी सेंटीग्रेड पर डिवाइडेड बाई टू इस फैक्टर से हम आपको पता चलेगा कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम में कितने परसेंट या कितने डिग्री इजाफा होता जा रहा है तो ये इक्वेशन कुछ इस किस्म के हमारे पास आ जाती है अब स्टूडेंट्स यहाँ पर वी नाट है यहाँ पर वी नाट है हम इन वी नाट को कामन ले लेते हैं तो वी टी विल बी इक्वल टू वी नाट यहाँ पर कामन ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास टी डिग सेंटीग्रेड और डिवाइडेड बाई टू अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 273 है तो इसका हम एल ले, ले लेते हैं तो एल कैसे लिया जाता है आप जानते हैं बड़ा सिंपल सी मैथ है इसके अंदर तो वी टी विल बी इक्वल टू मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ वी नाट और यहाँ पर अगर हमने एल ले लिया तो ये एल क्या हो जाएगा ऊपर टू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई टू ये हमारे पास वो इक्वेशन है जिससे आप किसी भी गैस का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं जब जैसे जैसे आप उसके टेम्परेचर में इजाफा करते हैं या उसमें कमी करते हैं अब बात आती है कि ये डायरेक्शन लेने की ज़रूरत क्या थी हमें हमें एब्सोलूट स्केल क्यों लेना पड़ा ये सारी चीज़ें क्यों करनी पड़ी हमने वो जो पुराना वाला बातें चल रही थी ड्रीस इंडिग्रेट के अंदर तो वो हमने क्यों फॉलो नहीं की ये हमें क्यों इक्वेशन लेनी पड़ी ये सारी बातें अभी आपको इस ये चीज़ें यहाँ पे अब क्लियर हो जाएगी तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा अगर आप इस ग्राफ के ऊपर देखें ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे जैसे जैसे टेम्परेचर में इधर इजाफा हो रहा है उसी मुनासबत से वॉल्यूम में भी इजाफा हो रहा है आपको इस किस्म की स्ट्रेट लाइन नज़र आती होगी तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रेट लाइन होती हैं मोस्टली आप इस किस्म का हमने चार लस में पढ़ा था कि जैसे जैसे इधर टेम्परेचर में इजाफा होता है उसी मुनासबत से वॉल्यूम में इजाफा होता है लेकिन एक्चुअल में जब आप ग्राफ देखते हैं तो स्टूडेंट इस किस्म का ग्राफ हमें दिखाई देता है कि ये ग्राफ जाके 
मीट करता है एक खास पॉइंट पे एक खास ओरिजिन से ये एराइज हो रहे होते हैं वो स्ट्रेट लाइन हो रहे होते हैं तो वो जो पॉइंट होता है वो हमारे पास एक डिग्री सेंटीग्रेड है जिसको हम कहते हैं 273 इसके साथ पॉइंट वन डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है लेकिन बार बार 273.163 डिग्री सेंटीग्रेड कहने से बेहतर है आप इसको मैं बार बार टू कह रहा हूँ तो क्या मैंने कहा कि एक्चुअल में ये 273.16 डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड है तो मैं इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए 273 ले रहा हूँ तो कहने का मतलब है एक टम्परेचर एक ऐसा आ जाता है जिसको हम कहते हैं माइनस टू डिग्री सेंटीग्रेड पे जो कि आरिजन के साथ मीट करता है और इस पॉइंट से ही ये ग्राफ ये लाइन आपको स्ट्रेट मिलती है इनके अलावा किसी भी टम्परेचर के ऊपर ये ग्राफ आपको ऐसा स्ट्रेट नहीं मिल रहा यहाँ तक क्लियर हो रहा स्टूडेंट्स के जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से जितना आप माइनस की तरफ आते जाते हैं और जितना आप माइनस करते जाते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जिसको हम कहते हैं माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर ग्राफ मीट कर रहा है ऑरिजिनस के साथ और ये इस से फिर ये फर्दर स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो इस पॉइंट पर अगर आप देख लें इस पॉइंट पर डेढ़ सौ पर वॉल्यूम की वैल्यू में भी क्या हो रहा है जैसे जैसे देखें ये टेम्परेचर इस पॉइंट पर तो वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है इस टेम्परेचर जहाँ पर ये मीट कर रहा है तो टम वॉल्यूम यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है यानी वॉल्यूम जो है ना स्टूडेंट्स ज़ीरो हो जाता है एट टी इज इक्वल टू माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड पे तो यहाँ से ये वैल्यूज़ बड़ी अच्छे सी चार असला को फॉलो कर रहे हैं कि जैसे जैसे देखें इस मीट पॉइंट से जैसे जैसे ये माइनस टू से आप टम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसी मुनासबत से ग्राफ भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलता जा रहा है यानी ये टम्परेचर बिल्कुल क्लियरली परफेक्टली जो है ना इस टम्परेचर से जैसे जैसे आप उम्र मजीद इजाफा करते जाते हैं ग्राफ बिल्कुल आपका स्ट्रेट लाइन मिलता है जैसे मैंने आपको यहाँ कहा जैसे वॉल्यूम टम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम में इजाफा होता जाएगा तो ये ऐसा टम्परेचर है माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पर ग्राफ आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलता है स्लोप आपको कॉन्स्टेंट मिल रहा है स्टूडेंट्स बाकी टेम्परेचर्स पर आपको ऐसा नहीं मिलता तो ऐसा क्यों है <coughs> तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है इस माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन सिक्स सेंटीग्रेड को हमने ज़ीरो कैलवन कंसीडर किया यहीं पर हम यानी ही कैलवन स्केल की इंट्रोडक्शन करवाई है यहाँ पर ही कैलवन स्केल को हमने इंट्रोड्यूस करवाया है डिस्टेंट्स कि यहाँ पर जो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर ये ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहे हैं जो कि माइनस टू है एक्चुअल डिसेंटीग्रेड में इसको हमने ज़ीरो कैलवन कंसिडर किया यानी कैलवन स्केल यहीं पर ही एराइज हुआ है पॉइंट समझ आ रहा है कि माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड को हमने जीरो कैलवन कंसीडर किया और जैसे जैसे अब टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है उसी मुनासबत से वॉल्यूम में भी इजाफा होता जाता है तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको चीज नजर आ रही होगी कि जीरो कैलवन पे या कैलवन स्केल हमने क्यों लिया क्योंकि कैलवन स्केल ही इस चार्लस ला को परफेक्टली तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है जबकि डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप इसको यहाँ पर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड को देखें टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल को सेल स्केल को कि यहाँ से जो है ना जीरो डिग्री सेंटीग्रेड कितने पीछे हम जब जाएंगे माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड पर तब आपको ये चार्लस ला के जो ग्राफ हैं ये आपको स्ट्रेट लाइन में मिल रहे होते हैं उम्मीद आप इन चीज़ों को पिक कर रहे होंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहूँ कैलवन स्केल की इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि कैलवन स्केल कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको ये डॉटेड लाइन भी बता रहा हूँ कि हमने इसको क्यों एक्स्ट्रा पोलेट किया हुआ ये भी आपका चार क्लियर होते हैं पहले आपको ये कैलोर स्केल की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सेंटीग्रेड स्केल में फॉर एग्जांपल अगर आपको 50 सेंटीग्रेड दिया जाता है तो हम उसको मोस्टली कैलोर स्केल में कन्वर्ट करके ही कैलकुलेशन कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड्स को हमने कैलवन में कन्वर्ट करना होता है क्यों कन्वर्ट करना होता है कि जितने भी डिग्री सेंटीग्रेड होती हैं फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 50 के साथ आपको फिर 273 सेवेंटी करनी पड़ती है और फिर जाप के आपको ये टू सेवेंटी तो कितना आंसर आता है फाइव सेवन ट्वेल्व हो जाएंगे और ये तो थ्री आपको लिखना होता है जबकि 50 सेंटीग्रेड हमें नहीं लेना होता यानी 50 सेंटीग्रेड को आपने कैलोन में कन्वर्ट करना होता है तो ऐसा हम क्यों करते हैं क्योंकि हमने उस पॉइंट पर जाना होता है जहां पर ग्राफ मीट कर रहा है इस आरिजन के साथ 
तभी जहाँ पर ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो रही है तो इसी वजह से जब आपको फिफ्टी डिग्री डिग्रेड जाता है तो उसमें हमें टू फर्दर एड करने पड़ते हैं ताकि उस पॉइंट तक पहुँचे जाए जहाँ पर ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो रहे हैं तो यहीं से कैलवन स्केल को एराइज किया गया है कि सेंटीग्रेड्स में हमने 273 सेवेंटी ऐड करने होते हैं अब जैसे मैंने बताया अगर यहाँ पर 50 है तो आपने उसमें कितना ऐड करना होता है 273 ताकि उस 323 पर पहुँच जाए जहाँ पर ग्राफ बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन मिलते हैं अब अगर आपको सेंटीग्रेड से दोबारा से कैलवन में आना है तो बिल्कुल जैसे k इज इक्वल टू सी डी सेंटीग्रेड प्लस टू हम करते हैं तो C डी सेंटीग्रेड विल बी कर इसको अब उस साइड पे ले जाएं तो K विल बी इक्वल टू माइनस टू अब जैसे आप आपने सेंटीग्रेड को सेंटीग्रेड में दोबारा से आना है यानी इस फिफ्टी पर दोबारा आना है तो आपने यहाँ पर जो अभी हमने 323 लिया है इसमें से दोबारा से आप 273 को माइनस कर लें तब आप जाके 50 डी सेंटीग्रेड पर पहुँचेंगे तो क्या मैंने बताया स्टूडेंट्स कि सेंटीग्रेड्स को हमने कैलवन में कन्वर्ट करने होते हैं उस पॉइंट पर आना होता है जहां पर ये ग्राफ मीट करते हैं इस आरिजन के साथ यानी ये ही बिल्कुल परफेक्टली आपको बता रहा है कि इस पॉइंट पर वॉल्यूम भी ज़ीरो हो जाता है और इस टेम्परेचर से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वॉल्यूम में उसी मुनासबत से इजाफा होता चला जाता है तो उम्मीद है आप इन चीज़ों को अपने पिक कर लिया होगा स्टूडेंट्स अब आते हैं ये जो हमने ये लाइन्स को यहाँ पर डाट से शो कर रखा है तो ऐसे डाटेड हम क्यों इसको शो करते हैं इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों शो नहीं करते तो स्टूडेंट्स पहले बता चुका हूँ कि गैसेस जितने भी होते हैं उनका वॉल्यूम जीरो नहीं होता जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाते हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इंक्रीज़ होती जाती हैं और गैस भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं जब गैस ही नहीं रही तो चार्लस ला इसके ऊपर लिक्विड पर लियो तो फॉलो नहीं होता ये तो गैस के लिए हमने लिया हुआ होता है और मोस्टली आइडल गैसेस के लिए हम इसको ले रहे होते हैं तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इतना कम कर लेते हैं जब माइनस फिफ्टी सेंटीग्रेड के बाद जब जैसे जैसे आते हैं तो गैस ही नहीं रहती गैस दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है इसको हम यहाँ पे डॉटर लाइन से करते हैं क्योंकि ये वो टेम्परेचर होता है जो कि हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जो आज तक अचीव नहीं हो सका यानी माइनस टू सेवेंटी लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पर आने से पहले ही गैसेज सॉलिडिफाइड या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं तो एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जो कि अभी तक अचीव नहीं हुआ लेकिन इस कैलकुलेशन के लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो टेम्परेचर होता है ये बिल्कुल ही एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है चार दस लाखों कि इस टेम्परेचर से आगे या पीछे जितना हम इसको आगे की तरफ लेके जाते हैं माइनस टू से तो बिल्कुल वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा होता है तो यहाँ पर एक पॉइंट अगर आप ऐसे समझे कि जैसे मैंने बताया कि गैस तो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है इस टेम्परेचर पर आने से पहले तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे समझे कि एक गुब्बारा हमने लिया हुआ है एक बैलून के अंदर आप एक गैस भर रखी है और एक ऐसी गैस भर रखी है जिसको आप जितना भी ठंडा कर लें माइनस टू तक भी ले जाएं वो गैस ही रहती है सॉलिडिफाइड या लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही होती है ऐसा क्यों फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझें कि उसके ऊपर हमने कोई काला जादू कर रखा है या उसको हमने कोई उसके ऊपर जादू किया हुआ है कि वो जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही वो स्ट्रेट लाइन ही है तभी तो आप इसको ज़रा अच्छे से समझ जाएंगे कि हम कहते हैं कि जी वो गैस जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही बिल्कुल इसी मुनासबत से जैसे जैसे टेम्परेचर में इजाफा करते हैं उसी मुनासबत से जी वॉल्यूम और टेम्परेचर में वॉल्यूम में उसका इजाफा हो रहा है तो अब आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ तो आपको कैलवन स्केल की समझ आ गई होगी स्ट्रेट लाइन की समझ समझ आ गई है कि हमने इसको सेंटीग्रेड में क्यों नहीं लिया इसको हम लिया हमने कैलवन लेना होता है और इस टेम्परेच इस पॉइंट पर जहाँ पर माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड है इस पर ही हमने एक दूसरा स्केल इंट्रोड्यूस कराया और इस पॉइंट को हमने ज़ीरो कैलवन कंसिडर किया तो ज़ीरो असल में किस चीज़ को शो कर रहा है ज़ीरो कैलवन जो है यहाँ पर जो ज़ीरो है ये असल में शो कर रहा है माइनस टू सेवेंटी थ्री को लोएस्ट पॉसिबल यहाँ पर जो ज़ीरो है ये इंतहाई लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर को शो कर रहा है जबकि दूसरे फ़ारनहाइट के अंदर सेंटीग्रेड स्केल्स के अंदर अगर आप देखें तो ज़ीरो हम एक अरेबरेटरी वैल्यू ले रहे होते हैं जो कि फर्दर हम उसको माइनस टू माइनस थ्री और माइनस टेन पता कितने तक लेके जाते हैं यानी वो माइनस टू सेवेंटी थ्री तक नहीं आ रहे होते हैं मोस्टली तो यहाँ पर जो ज़ीरो है ये इंतहाई लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है अब हम यहाँ पर देखते हैं कि थियोरेटिकली आपको ग्राफ के जरिए तो आपको ये समझ आएगा कि हमने एब्सोलूट स्केल क्यों लिया है और सेंटीग्रेड स्केल हमने क्यों नहीं लिया नेक्स्ट इसी अगर आप कैलकुलेशन कर लें थोड़ा सा देख लें तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी है 
ठीक स्टूडेंट्स चार्लस लाम में भी के वी वन इज इक्वल टू टी वन एंड वी टू इज इक्वल टू टी टू यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि हम कैलोन स्केल क्यों लेते हैं सेंटीग्रेड स्केल क्यों नहीं लेते यहाँ से आपको ये सारे आइडियाज़ अभी होते चले जाएंगे तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस वॉल्यूम को जैसे हमने यहाँ पर एक तीन वॉल्यूम्स लिए थे हम कहते हैं कि ये मेरे पास वी है और ये हमारे पास वी है और उसके लिए टेम्परेचर जो हमने लिया था ये माइनस वन है और ये हमारा फॉर एग्जांपल ये टी वन हो जाएगा ये टी वन हो जाएगा और ये फॉर एग्जांपल हम टी टू ले लेते हैं तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप वी वन कितना था वी वन पे वॉल्यूम हमारे पास फाइव फोर्टी एट एम है स्टूडेंट्स और टेम्परेचर आपने वन डिग्री सेंटीग्रेड लिया हुआ है इसी तरह वहाँ पर वॉल्यूम कितना है हमारे पास फाइव फोर्टी फोर है और टेम्परेचर आपने माइनस वन लिया हुआ है तो इनका आंसर तो आप देख लें ये फाइव फोर्टी एट निकलता है जबकि ये हमारे पास माइनस फाइव फोर्टी फोर निकलता है यानी इनके रेशियो हमारे कांस्टेंट नहीं आ रही तो कहने का मतलब है डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो स्केल है वो इसको फॉलो नहीं कर रहा होना तो यही चाहता है चालीस लाइन हमें यह बताया कि इनकी रेशियो भी कॉन्स्टेंट रहती है वी वन टी वन इजिकल टू वी टू एन टी टू हम कर चुके कि कांस्टेंट आते हैं लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में जैसे वैल्यू मैंने इसकी डाली तो ये रहा इसको फॉलो नहीं कर रहा तो इसको अगर हम कैलोन में ले लें तो हम कैलोन में अगर आप इसको देख लें कि जैसे फॉर एग्जांपल आप वन डिग्री सेंटीग्रेड को कैलोन में कन्वर्ट करें तो कैलोन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है थोड़ा सा इसको अगर हम यहाँ पर साफ कर लें वन डिग्री सेंटीग्रेड आप कैलोन में होगा तो कैसे होगा अभी मैंने बताया कैलोन स्केल इज इक्वल टू सी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टू थ्री तो यहाँ पर वन डिग्री अगर आप इजाफा करें तो वन प्लस टू सेवेंटी थ्री तो ये हो जाएगा टू सेवेंटी फोर अगर आप ये यहाँ पर टू सेवेंटी फोर लिख लें और इसी मुनाजब से अगर इसमें से वन माइनस कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास टू सेवेंटी टू आ जाएगा आप अगर आप इनका आंसर निकालें स्टूडेंट्स तो बिल्कुल एग्जैक्ट इनका आंसर निकलता आप इनकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकलता है इसका भी आंसर जो स्टूडेंट हमारे पास टू आता है और इसका आंसर भी हमारे पास टू आता है तो ये जो एप्सलूट स्केल है कैलवन स्केल है ये एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है चार्लस ला को आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं तो उम्मीद है आप चीज़ों को पिक कर रहे होंगे क्लियर कर लिया होना कि एप्सलूट स्केल क्यों ले रहे हैं कैलवन स्केल क्यों ले रहे हैं सेंडिग्रेड स्केल क्यों ले रहे हैं फ्रन स्केल क्यों ले लेते हैं इसकी बेहद रीज़न आपको आइडिया क्लियर होता जाएगा स्टूडेंट्स ये फार्मूला यूज़ करके ही आप किसी भी टेम्परेचर पर वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ भी बताता चलूँ ताकि आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे यहाँ पर जो हमने 548 या 548 या 544 ये कैसे आए इस फार्मूले के तहत तो आप आसानी से ये फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली इसको फॉलो कर पा रहा है जैसे मैंने बताया कि वी टी कितना था ये 273 सेवेंटी प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिवाइडेड बाय 273 आप इसमें किसी भी टेम्परेचर को पुट करते जाएं फॉर एग्जांपल वी टी इज इक्वल टू वी नाट हमने कितने लिया था फॉर एग्जांपल हमने 546 लिया था और 273 प्लस यहां पर हमने कितना डिग्री सेंटीग्रेड लिया है वन डिग्री सेंटीग्रेड लिया हुआ है और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 273 तो इसकी अगर आप कैलकुलेशन कर लें तो बिल्कुल फाइव एम आपके पास निकल आएगा इसी मुनाजब से जैसे हमने पहले इसका लिया था तो नेक्स्ट अगर आप इसका फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो कि माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग सेंटीग्रेड है इस पर वॉल्यूम कितना निकलता है तो फाइव फोर्टी सिक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा टू सेवेंटी थ्री और यहाँ पर हमने माइनस टू डाल दिया है स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा मिक्स हो रहे हैं कि यहाँ पर हम किस टेम्परेचर पे मालूम कर रहे हैं हम यहाँ पर टेम्परेचर ले रहे हैं कौन सा टेम्परेचर लिया हुआ है हमने यहाँ पर टेम्परेचर हमने लिया हुआ है 273 वाला तो यहाँ पर अगर आप टी सेंटीग्रेड क्या अपना 273 सेवेंटी थ्री यहाँ पर पुट कर दें और डिवाइडेड बाई टू सेवेंटी कर लें तो 273 सेवेंटी थ्री माइनस टू तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइव और यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो डिवाइड बाई टू तो ये ज़ीरो जब मल्टीप्लाई होगा तो सारा ये आंसर ही ज़ीरो हो जाएगा तो वॉल्यूम एट 273 पे आपने देख लिया स्टूडेंट्स कि ये फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली exactly फॉलो कर पा रहा है कि इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम हमारे पास ज़ीरो निकलता है और इस टेम्परेचर से जैसे जैसे आप फॉरवर्ड चलते जाते हैं आपके पास वॉल्यूम में उसी मुनासबत से इजाफा होता चला जाता है तो उम्मीद है आपने इन चीज़ों को पिक कर लिया होगा स्टूडेंट्स 
और किसी भी पॉइंट में अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो लास्ट में मुझे कमेंट करें इन ये सारी चीज़ें आपकी फर्दर आपको और भी क्लियर करवा दूँगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़